¿Qué tal, Aprende Perdedores? Buenos días. Vamos a hablar ahora de lo que eh, pasó, yo no soy economista, pero bueno, lo que pasó en el 2008, eh, que está a punto de pasar ahora, que ya está pasando, pero de una manera más grave. La impresión de dinero provocó pues, una especie de eh, incremento de las compras de diferentes tipos de activos de inversión a corto o largo plazo, sobre todo a corto plazo, cuando ese dinero se acabó, esos activos que muchas veces no tenían un fondo, no tenían una, una base, no tenían una, una estructura sólida de valor, de valor propio, como pueden ser, por ejemplo, las criptomonedas, lo que pasó en plena pandemia, eh, y ahora mismo están a la baja, pues eh, caen, caen. Entonces, lo que está ocurriendo eh, ahora mismo es que muchos sectores del mercado, muchos empresarios, están pues, cerrando sus empresas, pues porque obviamente la, sube la inflación, eh, hay sectores que ya no son de primera necesidad y cierran las empresas. ¿Cuál es la solución a estos temas? Tienes que ir fluctuando. Si hoy por hoy las empresas que están vendiendo, obviamente, si no te metes en sectores de primera necesidad, porque ellos funcionan siempre, si las empresas que están vendiendo están eh, siendo las de un sector determinado, cierra la empresa y cambia de sector. Es mi recomendación. Antes de que eh, comiences tu andadura en la agonía que es la simple supervivencia. Y los empresarios no estamos aquí para sobrevivir, estamos para generar cada vez más dinero, no es necesariamente crecer, no necesariamente eh, generar eh, un 2X, un 3X de, eh, de beneficios anuales, pero sí ir creciendo, eh, aunque sea poco a poco, en lo que son, sobre todo aunque sea simplemente por la inflación, crecer en números positivos año tras año. Y si estás en un mercado donde... Eh, normalmente en un, un inicio de crisis y en, una, y en una fase intermedia de la crisis, por ejemplo, en la crisis de 2008, 2009, 2010 fueron malos y después 2011, 2012, 2013 fueron también malos, aunque se sostuvo un poco, la, la cosa no bajó tanto, pero sí fueron malos. Es decir, eh, esos años, esos primeros años, no te dediques a agonizar, no te dediques a, pre a pedir préstamos para resistir, no, olvídate, cierra la empresa se acabaron los problemas, cambia de sector, actualiza tus conocimientos eh, antes de montar la empresa en ese sector determinado que tiene una bueno pues tiene un cariz de que va a subsistir en, eh, en estos momentos de crisis, en esta bueno en este periodo digamos de, de dos a cinco años y posteriormente cuando la economía aún así dañada se vuelva a reestructurar, se vuelva a situar en una posición positiva eh, en tu sector del mercado que trabajabas anteriormente, bueno, pues si quieres, mantén este tipo de empresa que estás, eh, bueno, que has creado para, como balsa para mantenerte en, cri en la época de crisis, en recesión, llamémoslo así, y eh, pues abre, abre otra empresa eh, como la que tenías antes, o incluso ni la abras, mantén la que tienes ahora, y si se mantiene bien en, en una situación de por recesión, eh, pues perfecto, y si no, vuelve a las andadas en los sectores que has eh, tocado en un principio, con los que has empezado tu andadura empresarial y que por las circunstancias eh, que por circunstancias X, pues se han visto afectados y has tenido que cerrar. Así que aprende, emprendedores, la clave del éxito en este mundo que se mueve a una velocidad tan, 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 tan rápida es anticiparse a las crisis ver los sectores que van a funcionar, ver los sectores que están funcionando y cerrar y abrir empresas a la velocidad del rayo. Un abrazo a todos.